この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。日清戦争開戦以来、沿線伝承を飾っていた日本軍は、新国国内に侵入し重要拠点を占領していきました。そして、八尾島半島と宝天なども北部主要都市を結ぶ街道上の要衝であった、会場も攻略します。しかし新国軍は、この重要拠点である会場を奪還しようと、4度にわたって攻撃を仕掛けてきました。しかし、日本軍第一軍に属する第三師団はこれらの攻撃をすべて退け、会場を守り抜きます。ただ、会場は日本軍占領地の突出部であるため、新国軍は会場への攻撃を比較的行いやすく、日本軍が何もしなければ、会場が新国軍の激しい攻撃にさらされ続けるという危険性がありました。そんな中、第一軍司令官の野津中将は1月23日に大砲撃に対して、全面にいる新国軍は精鋭部隊であり、敗北してもなお5万の兵力を保持していること、予定通りに第五師団をこの方面の守備につかせ、第三師団を安全に3月下旬までに大連岸に移動させるには、用意を及び栄光付近の敵を撃退し、その戦力を減少させる必要があることを上申します。しかし大本営は、唯一の目的は直霊決戦、北京周辺での大決戦を成功させることであり、直霊決戦に投入する戦力を、その他の戦いに当てることは賛成できないとの返答をしました。その後、野津第一軍司令官のもとに、急走や栄光付近の新国軍が増加し、近いうちに海上や外平地方で大規模な戦闘を企てている様子があるとの報告が入ると、野津第一軍司令官は2月6日、近州にいる第一師団を外平に進め、新国軍の来襲を待って、これを撃破すべき、という旨の電報を大本営に送ります。これを受けた大本営は、外兵及び海上方面の守備隊を助けるため、近州地方にいる第一師団を外兵付近に進め、これを救援することに決定。さらに大本営は、一度は拒否した第一軍司令部の要求を一部受け入れ、抵抗、急走の新国軍を撃破することを認めます。ただし、大本営は第一軍が領洋まで進軍して新国軍と戦うことは認めず、抵抗、急走の新国軍を撃破した後は極力、新国軍との戦闘を避けるよう命じました。この命令を受けたの図中将は、次のような作戦を立案します。まず、安山天付近で第三師団と第五師団が合流し、安山天の新国軍を撃破し、続いて急走付近の新国軍を駆逐する。そして、第一師団と協力して栄光付近の新国軍を撃破し、その後は新国軍との交戦を避ける。この計画に従って、第五師団は2月19日に法王城を出発し、各地で小規模な戦闘を交えながら進軍。極寒の天候での進軍ながらも、3月2日に計画通り安山天に到着。しかし安山天には、すでに新国軍の姿はなく、すでに両用方向へ退却していたのでした。一方、海上方面では、依然として新国軍が海上を取り囲むように駐留していたため、第三師団は安山天に向かう前に、この新国軍を撃退することにします。2月28日、第三師団は暗いうちに新国軍へ奇襲をかけようと、午前4時に海上を出発。東遠大と西遠大付近にいた合計7200名、法従門の新国軍に対して、日本軍は約1万、ヤホー、三方、九方計五十門の兵力で攻撃を開始し、午後一時過ぎには、東遠大、西遠大などを占領しました。この戦いで日本軍は戦死者十六名、新国軍は遺棄した死体だけで約二百名を残すという激戦となりました。その後、新国軍は前線から八キロ北方の、幹線歩や福来島まで後退します。翌日の3月1日午前6時20分、海上西方の島流行と、破傷八里港市方面から約2000、西北の三大スから約1000の新国軍が進軍してきましたが、砲兵隊が砲撃したところ
午後1時頃には退却。その後、第三師団は艦船歩と等が付近にいた新国軍を攻撃します。新国軍は多少の抵抗を試みましたが、第三師団が前進を始めると交代を始め、午後3時、日本軍は死者を出すことなく感染歩と等が汚染領しました。この時点で、依然としてシンダイスの西北高地には多くの新国兵がいましたが、この日はすでに時刻が遅くなっていたため第三師団は翌日に攻撃を始めることに。しかし翌日の2日午前7時、第三師団がシンダイスに向かったところ、新国軍はすでに退却しており、戦闘が発生することはありませんでした。こうして第三師団は、海上付近の新国軍の撃退に成功したため、すぐに安山艇への前進を開始し、午前10時50分には安山艇に到着。また当初、野津第一軍司令官は安山艇占領の翌日に部隊を休養させる計画を立てていましたが、起きた戦闘が比較的小規模であったことから、各部隊の士気は依然として高く、疲労の兆しは見られませんでした。そのため、そのまま休息を取らずに牛僧城の攻略に移ることとなりました。そして、3月4日には牛僧城攻撃に移ります。第三師団は、牛僧城、東北 2.5 キロの結果砲に砲兵陣地を置き、午前11時前に牛僧城北端への砲撃を返し、牛僧城の新国軍は激しく抵抗し、各所で猛烈な重砲火が交わされました。特に、当牛層川砂岩の独立家屋に立てこもる歩兵300の抵抗が激しかったのですが、日本軍の2個中隊が突撃し、白兵戦の数に占領します。牛層城北隊への砲撃を担当する砲兵隊は増強され、歩兵の攻撃を支援しましたが、牛層城北端の新国軍も随時増強され、激しい射撃を続けました。そこで、歩兵第18連隊は、突撃ラッパを推奏し、軍旗を高く掲げながら弾丸の雨の中を突撃していきます。歩兵第18連隊は死傷者を多く出しながらも、凍結した当牛層川を渡り、正午には牛層城内への侵入に成功。歩兵第7連隊も、午前11時過ぎに牛層城西北で射撃戦を開始し、午後12時過ぎには牛層城西北一帯の家屋を占領します。さらに午後12時20分頃には、歩兵第22連隊も木東京を渡り、急走場へと進軍。また、歩兵第19連隊第3大隊が急走場の西北部を迂回して、西南部に到達し、新国軍の退路を遮断します。こうして退路を断たれた新国軍は慌てふためき、死散して市外の家々に逃げ込み、必死の抵抗を見せたため、日清戦争で最初の本格的な市街戦が始まりました。新国軍は数十の小グループに分かれ、少ないものは2、30、多いものは3、有百の集団となって城内の家屋にこもって頑強に抵抗します。対する日本軍も数十の小部隊に分かれて戦いますが、各隊が入り乱れて戦況は極めて複雑となり、急走上の市街戦は混乱を極めながら進んでいきました。しかし、この市街戦も午後5時頃にはほとんど終了。その後は、翌日午前1時頃まで家屋内の総統戦が続き多数の捕虜が出ました。この牛僧城攻略戦での日本軍の死者は、72名でした。それに対し、新国軍の遺棄死体は1880名、捕虜は698名という新国軍にとって、一つの戦いとしては日清戦争中最大の損害となりました。ちなみに牛僧城の守備隊の兵力が約5000名だったため、新国軍はその約半数を失ったことになります。一方の第一師団は、2月6日に大本営から外兵に進出するよう命じられました。これを受けて、第一師団は2月10日に30里砲を出発し、2月22日には第一師団は外兵に到着します。その頃、新国軍は外兵のすぐ近くの太平山にまで前進してきており、日本軍の様子を伺っていました。第一師団長の山地中将は全面の敵を撃退するため、太平山への攻撃命令を下します。そして24日未明、第一師団は午前5時過ぎから移動を開始し
、午前6時40分から8時半まで激しい砲撃や射撃を行い、その結果、ほとんど抵抗を受けることなく太平山を占領。しかし、新国軍は、太平山の北方4キロにある西七里港に布陣し、さらに抵抗する構えを見せていました。さらに、その北方の強気棒にも新国軍の大部隊がいたため、仮に日本軍が歩兵部隊を攻撃の中心として敵部隊を撃退しようとした場合、西七里港と強気棒にいる新国軍との激戦となり、日本軍の戦力が消耗させられてしまう可能性があります。そうなれば、直例決戦のために第一師団を含む第二軍の兵力を温存するという、大本営の作戦方針と矛盾することとなるため、新国軍との大規模な決戦は避ける必要がありました。それに加えて、新国軍は攻撃を受けると多くの場合、すぐに撤退するという経験則もあったため、山地第一師団長は、砲撃を中心とした攻撃によって新国軍を撃退する、という作戦を立てました。つまり、歩兵部隊を本格的に使わなくとも、攻撃を加えれば、新国軍はすぐに退却するだろうと考えていたということです。しかし、第一師団の砲兵隊が砲撃を開始しても、新国軍は退却せずに抵抗を続けます。戦闘が始まって2時間半が経過した午前11時頃になっても、新国軍は交代する気配を全く見せず、西七里港の新国軍砲兵は砲撃を続けていました。午前11時40分には、日本軍の野戦砲兵第一連隊が砲撃に加わりましたが、新国軍の砲撃は逆に激しさを増していたのです。この日の新国軍砲兵は、巧妙に陣地を隠し、加えて高地からの砲撃だったため、射程や精度も日本軍より優れていたと日清戦士には記録されています。そのため、日本軍の砲兵連隊は新国軍砲兵の位置を特定できず、砲撃の効果を確認することもできませんでした。このままでは拉致が開かないと考えた産地第一師団長は、全力をもって攻撃することを決断。歩兵第十五連隊、歩兵第一連隊、野戦砲兵第一連隊を中心とした攻撃が午後3時過ぎから開始されます。これに対し、新国軍は激しい砲撃で応戦し、さらに日本軍の歩兵連隊も朝からの戦闘によって、弾薬が突きかけるという事態に陥ってしまいます。しかし、午後4時過ぎから野戦砲兵第一連隊第二中隊が正確な砲撃を行うと、新国軍が動揺を見せ始め、午後4時半頃から退却が始まりました。この戦いで、第一師団の損害は死傷者285名。戦死者29名を出しました。一方の新国軍の域死体は約200名でした。さらに、積雪と寒さの中での戦闘により、4188名もの兵士が凍傷を負い、軽症患者も含む。これは、第一師団の全戦力1万1890名のうちの約 35% に当たる人数です。そのため、野戦病院はすべての患者を収容することができず、各隊ごとに休養所を設けて対応。その後、8日間をかけて凍傷患者や負傷者の回復を待ち、その後、3月7日に栄光を攻撃することを決定。すると、3月4日の午前7時、新国軍の歩兵1000名と騎兵100名の部隊が、栄光から大石橋街道上にある大手店に侵入し、午前8時には別の歩兵戦500名が、西七里港と東七里港村を占領しました。これに対し、太平山にいた第一師団の歩兵隊が、東西七里港村の歩兵を攻撃したところ、午前10時頃から新国軍は北方へ退却していきます。しかし、3月5日、前面の新国軍が全て退却したことを知った第一師団司令部は、6日から栄光に向けて追撃を開始しました。そして翌日の3月6日、第一師団がさらに前進を続けると、栄光の新国軍は2000から3000名を残して逃走。この残った新国兵は、海岸砲台や平平にこもり抵抗を続けます。この海岸砲台や平平の周辺には多数の地雷が設置されていたため、第一師団は突撃などの力攻めを行うのは危険と判断。
さらに、英皇には各国の領事館や外国人居留地が存在していたため、急走場のような激しい紫外線を展開した場合、国際問題に発展する可能性もあったのです。そこで、第一師団が各部隊へ休養に専念するよう命令したところ、英皇に残った新国軍も逃走しました。このように、第一師団は大本営の作戦方針通り、兵力を消耗せずに栄光の占領に成功したのです。3月7日には、野津第一軍司令官が山地第一師団長と会合し、新国軍の重要拠点である伝承大を合同で攻撃することが決定されました。伝承大を攻める日本軍総勢1万9000名に対し、伝承大の新国軍の兵力は約2万、さらに強固な防御工事を施し、約40門の砲も配置されていました3月9日の午前7時40分頃第一軍砲兵軍は両ヶ佐岸の村家街に進出し野砲48門三砲6門急砲7門を用いて雷が轟き火の閃光が天に走り将軍が地を覆うと例えられるほどの猛砲撃を返しさらに第五師団は伝承大の東方3キロの将軍隊にて野砲6門と三砲18門を展開し、第一師団歩兵第二旅団は、伝承大の西方3キロの大連死亡で三砲6門を配置して攻撃に加わりました。すると、1時間後には新国軍砲兵の砲撃は弱まり始め、歩兵の交代も始まります。その後、騎兵第一大隊、第一師団本隊が伝承大市街地へと突撃し、歩兵第7連隊と歩兵第19連隊も伝承大市街地へと侵入。白兵戦が多数発生するなど、激しい市街戦となりますが、午前10時には伝承大の占領が完了します。こうして、日本軍による両側平原の総統戦は幕を閉じることとなりました。3月12日には、第一軍司令官であるの図中将は大将へと昇進。その後、第一軍司令部、第5師団は海上、第3師団は甲賀祭、歩兵二課大隊は栄光、そして第1師団は外兵に置かれ、積極的な戦闘行動を起こすことはありませんでした。また、この両側平原の総統戦以降、新国軍も目立った攻撃を日本軍に仕掛けてくることもなくなり、核前線では平穏な時間が流れていったのです。今回はここまで。今回の動画が面白かったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さらに、現在 YouTube メンバーシップで、このチャンネルのスポンサー様を募集中です。興味のある方は、ぜひ概要欄または固定コメントのリンクから詳細をご確認ください。この動画は、ご覧のスポンサーの提供で、お送りしました。